ഹായ് ഓൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് നോക്കാം ന്യൂമറസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുക അതായത് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ദറ്റ് കണക്ട്സ് ന്യൂമറസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് എലൗസ് യൂസേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മോർ ഈസിലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള അതായത് യൂസേഴ്സുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിവൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ദറ്റ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എ കം നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യൂസിങ് ഈദർ കേബിൾ ഓർ വയർലെസ് മീഡിയ നമുക്ക് ഈ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ഇന്ന് അധിക ടെക്നോളജീസും വയർലെസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർ യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഇൻ എനി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നോഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാതും ഒരു ഒരേപോലത്തെ സിസ്റ്റങ്ങളായിരിക്കില്ല പല രീതിയിലുള്ള നോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ സെർവേഴ്സ് വരാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ വരാം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പി സികൾ ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് അതർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർ ജനറൽ പർപ്പസ് ഹോസ്റ്റ് കനോ കനോൾ ബി നോഡ്സ് ഇന് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ ആയിരിക്കാം പി സികളായിരിക്കാം ലാപ്ടോപ്പുകളായിരിക്കാം സെർവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തും തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നോഡായിട്ട് വരാം ഹോസ്റ്റ് നെയിംസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഏത് നോഡാണ് എന്ത് നോഡാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റ് നെയിമും അതേപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇറ്റ് 
നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എത്ര യൂസേഴ്സ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആണോ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ട്രാഫിക് ഡിലേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ ഡിസ്കാർഡ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് റിലയബിലിറ്റി ഇൻ അഡീഷൻ ടു അക്യുറസി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലിങ്ക് ടു റിക്കവർ ഫ്രം ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ് റോബസ്നെസ് ഇൻ കറ്റസ്ട്രോഫ് ഇസ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റർ അതായത് നമ്മൾ അക്യുറസി പറയും അതായത് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഇത് അക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫെയിലിയർ അഥവാ ഇനി അത് ഫെയിലായി പോയാൽ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് ഫെയിലായി പോയാൽ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കറിയാം നമുക്കത് ബെറ്ററാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ സഡൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഫറിങ്ങോ ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വരണം അതിനെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് എത്ര ഫെയിലിയർ അതായത് ഫെയിലിയർ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും ലോ ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫെയിലിയർ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സഡൻ ഡാമേജൊക്കെ വരുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിന് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ റോബസ്നെസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ റിക്കവറി ഫ്രം ബ്രീച്ചസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ലോസ് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡാറ്റനെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് ഈ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് അപ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസിങ് ഒന്നും പാടില്ല പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ഡാറ്റ ആരും ഒന്നും അതായത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസും വരുത്താൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഒരു ഡാമേജും വരുത്താൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ റിക്കവറി ഫ്രം ബ്രീച്ചസ് അതായത് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓർ ഫെയിലിംഗ് ടു ഒബ്സർവ് എ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആക്റ്റ് പോളിസീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലോ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കിംഗ് ആക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അതങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ
Where is reliability? Reliability. If one machine fails, another can take his, his place. That is, if one machine fails, fail, 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 this network is one of the system. Then, where is the position? Scalability. That is, if one fails, the other one will be the process. Scalability. It's simple to add more processors or computers. We add more processors or computers. We add more processors or computers. Communication and mail. If you are distant, you can communicate with mail icon. Information access. Information is in any remote area. We will send the information to send the information. Internet access is in the same way. E-mail, video conferencing, online shopping is all possible. Entertainment that is interactive. Online games, videos, we can do computer networking. That is social networking. We can do social networking. We can do shopping, we can do chat, we can do all the things we can do. We can do all the networking goals. The main use of the computer network is to use resource sharing. That is why we have programs, printers, data, and connected systems. That is why we have resource sharing. Resource sharing is the sharing of resources such as programs, printers, and data among the users on the network. Without the requirement of the physical location of the resource or user. If we share the system, we don't have the icon of the user. But we don't have the icon of the user. But we don't have the icon of the user. We don't have the icon of the resource. We don't have the icon of the resource. We don't have the icon of the user. We don't have the icon of the user. We don't have the icon of the user. Where are you using the server client model? Computer networking is used in the server client model. A server is a central computer used to store the information and maintained by the system administrator. If you use the server, you can use the central computer. Information is that you can store in the system. That system is maintained by the system administrator. Clients are the machines used to access the information stored in the server remotely. अभी सर्वर ले लाये इनफॉरमेशन्स का एक्सेस है ये ना आलगल आना आ रहे क्लाइंट्स अंदर वाले इन्दर अब आओ एक डिजाइन आए लेकिन क्या एक ओन्नो उन्हें लाइक हम सर्वर सर्वर से ले एक बार क्लाइंट्स का नक्कली देखो नो क्लाइंट्स एक बार रिक्वेस्ट आए कुनो सर्वर आदि ने कर रेस्पोंड ये नो ऑटोमेटिकली � पिने पर इन्दर के कम्युनिकेशन मीडियम आना कंप्यूटर नेटवर्क बिहेव्स ऐसे कम्युनिकेशन मीडियम एमंग दी यूजर्स फॉर एक्साम्पल एक कंपनी कंटेन्स मोर देन वन कंप्यूटर हैज एन ईमेल सिस्टम विच द एम्प्लॉयज यूज फॉर डेली कम्युनिकेशन अदा ये द पर नमक वरी वरी कंपनी ले वरी मेल आना मेल अवर्ट एम्प्लॉयज ये डेली अवर कद कम्युनिकेट ही आना कभी एंडीटो पच्चन नमला नेहरते पर ने कम्युनिकेशन इसी आकु में नल लद पे न दर कम्युनिकेशन मीडिया माना पे न ईकॉमर्स ईकॉमर्स नो वर नले बिजनेस एनवायरनमेंट जो नमला दिन अंगने यूज़ है यूनु यंन दाना वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट for example, Amazon.com is doing their business over the internet. We are all doing online shopping. We are doing Amazon, Flipkart, etc. We are doing the internet to use the business online shopping. They are doing their business over the internet. 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 This is what we are doing. The main item is R basic components are not computer network. That is not R components. We have a sender here. We have a data sender here. We have a message pass here. We have a medium. We have a message here. We have a media here. We have a destination here. We have a support here. We have a protocol here. We have a feature 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 here. कंप्यूटर नेटवर्क के लिए वन्ना चला दे। पर नमक और एक नडक कम। आदि नमक के सेंड या वैंडी टंडु वाला नम एक मैसेज हुआ ना। इट इस द डाटा और इनफॉरमेशन व्हिच नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए Orang device itu nanti macam orang device itu lekang, nampol sendiri inna data, alanggil information ni ane nampol 
മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി പേഴ്സണൽ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കമ്പനി റിലേറ്റഡോ ഓ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡോ എന്തുവാവാം അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഓവർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെൻ്റർ ഒരാൾ സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് സെൻ്റർ സെൻ്റർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ആരെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് അവരാണ് സെൻ്റർ ആൻഡ് നീഡ്സ് ടു സെൻഡ് എ ഡാറ്റ ടു അതർ ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ റിസീവർ ആ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവുമല്ലോ അവരാണ് എന്ത് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എ റിസീവർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം അതർ ഡിവൈസ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഈ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ ആരിലേക്കാണോ അത് റിസീവ് ആ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അയാളെയാണ് നമ്മൾ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ഡിവൈസ് ടു അനദർ ഡിവൈസ് വി നീഡ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ സച്ച് ആസ് വയേഴ്സ് കേബിൾസ് റേഡിയോ വയേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പം നമുക്കറിയാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വേണം അത് വയേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേബിൾസ് ആവാം റേഡിയോ വേവ്സ് ആവാം സാറ്റലൈറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് മെസ്സേജിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ആർ എഗ്രീഡ് ബൈ ബോത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ വിത്തൌട്ട് എ പ്രോട്ടോകോൾ ടു ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് ദേ കെ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററും റിസീവറും ഒരേപോലെ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ട് ഡിവൈസസ് കം തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് വി നീഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അപ്പോൾ ഈ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തണം കൃത്യമായിട്ട് അയച്ച ആൾ തന്നെ അവിടെ അത് അയച്ച ആളെ എന്താണോ മെസ്സേജ് അതുപോലെ അത് അവിടെ എത്തണം ട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡാറ്റ ഷെയറിങ്ങും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടി ടി പി ആൻഡ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ആർ ദ ടു പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദി ഡാറ്റ ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ ഗെറ്റിനും പോസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് എച്ച് ടി ടി പിയും എച്ച് ടി ടി പി എസും എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഇമെയിൽ സർവീസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഇമെയിൽ സർവീസസ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അതിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുക അത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആസ് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ദ സെൻ്റർ ടു അനലൈസ് ദ എഫിക്കൻസി ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ സെൻ്റർ ഇൻ കൺഫേമിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് ബൈ ദ ഡീകോഡർ ഫീഡ്ബാക്ക് മേ ബി വെർബൽ ത്രൂ വേർഡ്സ് ഓർ നോൺ വെർബൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മൈ സ്മൈലീസ് സയൻസ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് റിട്ടേൺ ഫോം ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെമ്മോസ് റിപ്പോർട്ട്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു റിസീവറെ സൈഡിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തി എത്തി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചയക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിലാവാം അതായത് ചിലപ്പോൾ വെർബലി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട്